கருத்துக்களில் வந்து சக்ரா பேலன்ஸ் பற்றி எனக்கு வந்து கொஞ்சம் விரிவாக விளக்கமாக நீங்கள் வந்து சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப பயனாக இருக்கும் சரி சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் முதல்ல சக்ராஸ்னால் என்ன அது எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரி இருக்கும் எங்கே இருக்கும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் வெரி குட் ஆ இப்போ அவர் கேட்டார் முதல்ல சக்ராஸ்னா என்ன அது எங்கே இருக்கும் என்ன இருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி முதல்ல உங்களுக்கு சக்ரான்னே இருக்காது முதல்ல இருக்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியல் பேர் ஆதாரம் ஆதாரம்தான் எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது இந்துகிட்ட இருக்குது முஸ்லீம்கிட்ட இருக்குது எல்லா ஜாதிக்காரர்கிட்ட பயிற்சி பயிற்சி செய்யும் முன்னாடி அது வந்து ஆதாரம்தான் இந்த ஆதாரம்னு சொல்ல டைமில் அதில் நாலு இதழ் ஆறு இதழ் பத்து இதழ் பதினெண்டு பதினாறு இதழ்லேருந்து ஆயிரம் இதழ் இதெல்லாம் கீழ் நோக்கி பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா உங்கள் ச குண்டலினி சக்தி ஒளி வடிவத்தில் மூலாதாரத்தில் இருக்கும் ஒரு சூரியனை பார்த்து தாமரப்பு இப்படி இருக்கிறது கிழக்க பார்த்து இப்படி இருக்கும் அது மத்தியானம் அது மாதிரி அடுப்பு இப்படி இருக்கும் சாயங்காலம் இப்படி இருக்கும் இதே மாதிரி குண்டலினின் உள்ள ஒளி மூலாதாரத்தில் இருக்கிறது வரைக்கும் என்ன ஆகும் எல்லாம் கவிழ்ந்த நிலையில் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து பயிற்சி பண்ணி இந்த குண்டலினி சக்தி அப்படி மேலே மேலே ஒவ்வொரு ஆதாரத்தையும் கிராஸ் பண்ணி விட விட தான் அந்த அந்த ஆதாரம் வந்து இப்படி ஒரு ரவுண்டாக வரும்போது தான் அது வந்து ச இது இதாக வரும் சக்கரமாக மாறும் ஏன் சக்கரமாக மாறுதுன்னா இப்படி இருக்கக்கூடிய சுற்றி ஒரு ஒளிய ஓட்டம் அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆஸ்ட்ரல் பாடினா என்ன அப்போ வந்து அந்த வேக்குவத்துக்கு போர்ஷனில் இருந்தெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்போ அந்த ஆஸ்ட்ரல் பாடியில் ஒரு ஒளிய ஓட்டம் ஏற்படும் அந்த கரண்ட் இப்படி ஓடும்போது அந்த ஏரியாவில் உள்ள ஃபிசிக்கல் பாடியில் உள்ள கிளான்ஸ் எல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகும் எப்படி எல்லா கிளான்ஸும் சக்கரம் ஆக்டிவேட்டாக நோயற்ற வாழ்க்கை வாழலாம் ஒன்று அப்போ அது யோக நிலைக்கும் எடுத்து செல்லும் ஒரு மாதிரி முதல்ல நோயற்ற உடம்பை உருவாக்கின பிறகு தான் ஆன்மீக உடம்பு எல்லா யோகவும் நம்மோட பயிற்சி முதல்ல ஆரோக்கியமான உடம்பு உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே திருமூலர் சொல்கிறாரு நல்லா இருந்தால் தானே நீங்கள் பயிற்சி செய்ய முடியும் இங்கே பயிற்சி வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு ஃபீவர் உட்காந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியுமா வயது வெளி வச்சுக்கிட்டே இருக்குது இருக்க முடியுமா அப்போ ஒரு நோயற்ற உடம்பு முதல் தகுதி பண்ணணும் எதுக்கு யோகாவுக்கு அதுக்கு தான் முதல்ல இந்த ஆதாரங்களை சக்கரம் ஆகுமோ முதல்ல நோயற்ற வாழ் வரும் அப்புறம் குண்டலி ரைஸாக ஆக அனுபவ நிலை மூலாதாரத்தை கிராஸ் பண்ண ஒரு அனுபவ நிலை பிளேன்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அதுலேருந்து அடுத்த இதுக்கு வரும்போது அடுத்த தட்டுக்கு ஏறிட்டீங்க அப்போ வந்து ஒரு உயரத்தில் ஏறினா என்ன தெரியுது மூணு ரெண்டாவது மாடியிலேருந்து பார்த்தா ஒரு வியூ தெரியுது அப்படி மூணாவது மாடியில் போனால் ஒரு வியூ தெரியுது அப்படி ஏறி சகசாரம் ஏழாவது மாடியிலேருந்து பார்த்தா எல்லாமே தெரியுது அப்போ அந்த வியூ பாயிண்ட் உங்கள் வாழ்க்கையின் கண்ணோட்டமே மாற்றி மாறி போகுது வாழ்க்கையின் கண்ணோட்டம் வெறும் மூலாதாரத்தில் இருக்குமோ வெ வெ வெந்ததை தின்று விதி வெந்தால் சாவோன்னு இருப்பான் அதை மூலாதாரத்தில் இருக்குது அதை இறச்சி தின்னணும் இதை பொறிச்சு தின்னணும் இதை பொறுத்து வரிச்சு வரிச்சு தின்னா நல்லா இருக்கும் அந்த டிவி பார்த்துட்டு அதை என்ன செய்கிறா அது ஃபு ஃபுட்டு ஃபாஸ்ட்டு ஃபுட்டெல்லாம் உணவை சாகடிக்கிறது அந்த டேஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நாட்டங்கள்லாம் மூலாதாரத்துலேருந்து தான் வரும் நீங்கள் அது உயர உயர ஆன்மீக உணர்வு ஒரு உயர்ந்த நிலை ஒரு தர்ம சிந்தனை நமக்கு எல்லா உயிர்களையும் வந்து ஒன்று போல் நினைக்கக்கூடிய சிந்தனை இப்படி உயர்வு உணர்ந்த உணர்வு நிலை வந்து அந்த இறையோடு ஒன்றுவது தான் யோகா அப்போ வந்து ஆதாரத்தை முதல்ல இப்படி மாற்றக்கூடிய யோக பயிற்சி யோகா என்ன இஸ் ஏ ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்டிங் ஆதாரா இன்று சக்கரா புரிஞ்சா இப்போ இது சக்கரம் ஆயாச்சு ஆன பிறகு பேலன்ஸிங் எப்படி ஏன்னா அது சமநிலையில் இருக்கிறதா இல்லையா ஏன்னா முதுகு தண்டு நேராக இருக்க வேண்டும் முதுகு தண்டு நேராக இருந்தால் தான் சக்கரா எல்லாம் லைனில் அலைன் ஆகும் முதுகு தண்டு நேராக இருக்குன்னா பத்மாசனத்தில் இருக்கணும் நிறைய பேருக்கு பத்மாசனமே வராது பத்மாசனமே வர்றது இல்லை அப்போ அதுக்கு என்ன பயிற்சி வேறு பயிற்சிகள் இருக்குது அந்த இதை அப்படி இப்படி பயிற்சி இந்த உதாரணமாக இப்படி வந்து இந்த காலை இங்கே வர கொண்டு வரணும் இங்கே வர கொண்டு வந்து இப்படி 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 நம்ம பயிற்சி பண்ணால்னா பத்மாசனம் வந்துடும் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பிடிக்கும் பிடிக்கும் என்ன செய்யணும் அதில் எண்ணெய் எண்ணெய் போடணும் அதுக்கு பசவை எண்ணெய்னு பேர் மசிலை ஃப்ரீ பண்ணக்கூடிய எண்ணெய் போட்டு பத்மாசனம் கொண்டு வந்தால் தான் உங்களுக்கு மூலாதாரமும் நல்ல கரெக்ட் பொசிஷனில் வரும் சகசாரமும் கரெக்டான பொசிஷனில் வரும் அதனால் இந்த யோக பயிற்சியால் மொத மொத சக்கரா பேலன்ஸுக்கு தேவையானது பத்மாசனம் அப்போ அந்த பெட்டல்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்காக வரும் வரல என்ன பத்மாசனம் போட்டு பார்க்கணும் அது போக நீங்கள் இது பண்ணாலும் இந்த ஆதாரம் இப்படி இருக்குது இப்படி நாலெண்ணா இப்படி இருக்கக்கூடிய இதழ்கள் இப்படி வரும்போது ஒன்று வேணால் இப்படி பெண்டாக இருக்கலாம் இப்படியெல்லாம் இருக்குது அந்த இதழ்கள் எல்லாம் ஒழுங்காக எல்லாேருக்கும் இப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக அதுக்கு பெண்டு மடங்கி இருந்தால் அது நேராக வந்தால் தான் அந்த உணர்வு நிலை சரிய
இப்படி வந்து அது முழுசாக இருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்கரவமானா ஃபுல் லவேஜ் கிடைக்கும் வேறு ஏதாவது கொஞ்சம் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்தால் அதுக்கு உள்ள பலன் கம்மியாக இருக்குது அப்போ அதை சரி பண்ணக்கூடிய சில டெக்னிக்குகள் இருக்குது அப்போ இதுக்கு என்ன பலவித ஆசனங்கள் இருக்குது அந்த ஆசனங்களை வச்சு இப்போ உதாரணமாக உங்களுக்கு மூலாதாரத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜானு சிரசாசனம் அந்த பாதகஸ்த ஆசனம்னு உள்ள ஆசனங்களையும் செய்து ஓரளவு உதவும் ஆசனம் அதனால தான் இந்த ஆசனத்துக்குள்ள விசேஷம் என்ன ஆச்சுன்னா மற்ற எக்ஸசைஸ் மாதிரி அல்ல இது பாடி மைண்டு ஸ்பிரிச்சு கோரிலேஷன் பாஸ்டல் பாடி ஃபிசிக்கல் பாடி ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணக்கூடியதாக ஆசனம் அப்போ ஆசனத்தில் இப்போ மூலாதாரத்துக்கு ஜானு சிரசாதனம் பாதகஸ்தாசனம் பண்ணால் கொஞ்சம் பேலன்ஸிங் வரும் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு சுவாதிஸ்தானத்துக்கு என்ன செய்யணும் சேம் சைடு ஒரே சைடு செய்யக்கூடிய திரிகோண ஆசனம் பட்டர்ஃப்ளை ஆசனம் இந்த மாதிரி உள்ள பண்ணால் சுவாதிஸ்தானத்தில் கொஞ்சம் டிஃபெக்ட் இருந்தாலும் அது செட்ரேட் ஆகிடும் அப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து மணிப்பூரகத்து பார்த்தா அர்த்த மல்சேந்திர ஆசனம் அர்த்த சக்கர ஆசனம் இந்த ரெண்டும் பார்த்தோன்னா அந்த இடத்துல ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருந்தால் கொஞ்சம் ரெக்டிஃபை ஆகும் அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரம் இருக்குது அதில் வளவு இருந்தால் ஒரு சுத்தியில் வச்சு தட்டி சரி சரியாகிற மாதிரி இந்த ஆசனங்கள் அதை கொஞ்சம் ஃபோல்ஸ் கொடுத்து ஏதாவது கொஞ்சம் டிஃபெக்டாக இருந்தால் அது செட்ரேட் பண்ணும் அனாகதத்துக்கு அதே மாதிரி என்ன புஜங்காசனம் உஷ்டாசனம் இந்த மாதிரி ஆசனங்கள்னா அனாகதத்தில் இருக்கக்கூடிய டிஃபெக்ட்டு கொஞ்சம் செட்ரேட் ஆகும் அடுத்த விசுத்தாவில் போனால் காலாசனம் சர்வாங்காசனம் விசுத்தா சக்கரத்தில் தகராறு இருந்தால் கொஞ்சம் சரியாகும் ஏன்னா இந்த காலாசனம் இல்லாமல் கழுத்தில் தான் அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் வரும் அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு டிஃபெக்ட் இருந்தால் அது சரியாகும் அடுத்து ஆக்ஞா சக்கரத்தில் ஆஞ்சநேய ஆசனம் பால ஆசனம் கருடாசனம் எல்லாம் ஆ ஆக்ஞா சக்கரத்தில் உள்ள டிஃபெக்ட்டு சரியாகும் இப்போ இவர் கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னார் எனக்கு ரெண்டு ஒரு பாவை பிறந்ததுன்னா ரெண்டு பறவை வந்து ரெண்டு இதழ் அந்த சக்கரம் தான் அது பா சிறகு மாதிரி தோணுது அது ஆக்டிவேட் ஆனால் எல்லாேருக்கும் அந்த உணர்வு நிலை வரும் வந்தால் உங்களை இன்னொரு ஆஸ்ட்ரல் வேர்ல்டுக்கு கொண்டு போய் பல தரிசனங்கள் காண்டு காம்புக்கிறதுக்கு அந்த இதுக்கு பவர் இருக்குது ஆக்ஞா சக்கரம் தூண்டும்போது அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் வரும் அதே மாதிரி சகசார இதில்னா பெ பெருசாகனா பத்மாசனா பத்மாசனம் இது பண்ணால் அந்த சகசாரம் வந்து ஓரளவு சரியாகும் இதுலேயும் சரியாக இல்லைன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து எனர்ஜி எனர்ஜி நம்ம யோக சீனியர் நம்ம எனர்ஜி ஃப்ளோ இப்போ எனக்கு இந்த கையில் இடது கையில் வலது கையில் எனர்ஜி ஃப்ளோ இருக்குது அப்போ அந்த கையை கொண்டு உங்கள் கையை பிடிச்சி நான் காலை வச்சு உங்கள் கா காலில் வைக்கும்போது எனக்கு உடம்புலேருந்து எனர்ஜி ஃப்ளோ வரும் எனர்ஜி ஃப்ளோ மேலேருந்து கிலோ வருமோ அது ஒன்று சில லேசான டிஃபெக்ட் இருந்தால் அது சரியாயிடும் அதுலேயும் சரியாக இல்லைன்னா இப்போ இடது கை இந்த இடது கை வலது கை ரெண்டுலேயும் மேல் ஃபீமேல் எனர்ஜி பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்போ இந்த அயான்ஸ் வந்து நான் இப்போ பா ஜென்ஸுக்கு ஏதாவது சரி பண்ணோம்னா அந்த முதுகு தண்டில் இந்த இடது கையை வச்சு அப்படி அப்படி கொஞ்சம் தடவி விட்டால் அது சரியாயிடும் இங்கே இந்த எனர்ஜி போய் அதை வந்து செட்ரேட் பண்ணணும் லேடிஸ்னால் இந்த கையை வைக்கணும் ஏன்னா சக்கரா வந்து ஜென்ஸுக்கு இடதுலேருந்து வலது பக்கம் வரும் லேடிஸ் அவங்க இடது வலதுலேருந்து இடது பக்கம் ஓடும் அப்போ அது கேட்டவாறு நம்ம இந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ பண்ணியும் அதை சக்கரா சரி பண்ணலாம் பட் சக்கரா பேலன்ஸிங்கு வந்து ரெண்டாவது முதல்ல சக்கரா உருவாக்கணும் நீங்கள் ஒரு குயவம் வந்து மண் பாத்திரத்தை உருவாக்கும்போது கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கணும் உருவாக்கிட்டு கடைசி இதை தட்டி 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 ஃபுல் ஷேப்பு கொண்டு போகிறது மாதிரி தான் நம்ம சக்கரா பேலன்ஸிங் முதல்ல ஆதாரத்தை சக்கரமாக மாற்றணும் பிறகு அதில் வந்து டிஃபெக்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரதான் செய்யும் எல்லாேருக்கும் பெர்ஃபெக்டாக வராது ஏன்னா ப்ரீத்திங் பேட்டனில் தகராறு உணவு தகராறு எல்லாம் அது வருமா அதை கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக்கு ஆசனத்துலேயும் இருக்குது மற்றபடியாட்டு நம்ம வந்து எனர்ஜி ஃப்ளோ நல்ல அதுக்கு வருஷக்கணக்கான உணவு நம்ம இது பயிற்சி பண்ணால் தான் அந்த எனர்ஜி வரும் அதை அடுத்தவங்க செலுத்த முடியும் நீங்கள் அதுக்கு முன்னே மற்ற பயிற்சி க எனர்ஜி கம்மியானவங்க மற்ற சுடந்துகிட்ட சுடந்துக உணவு உடம்புல உள்ள எனர்ஜி ஆத்தியாக இருக்கட்டும் புரிஞ்சுதா அதனால் அதை நீங்கள் பார்த்து தான் பண்ண முடியும் இதுதான் சக்கரா பேலன்ஸிங்னு சொல்லக்கூடியது ஓகே நன்றி வணக்கம்